ఓకే అండి ఇప్పుడు ఒక హీరో కానీ హీరోయిన్ కానీ సెలెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మెయిన్గా డైరెక్టర్ పార్ట్ ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్ రోల్ ఎంత ఉంటుంది అంటారు ప్రొడ్యూసర్ రోల్ కూడా అంతే ఉంటుందండి డైరెక్టర్ అంతా ప్రొడ్యూసర్ అంతే ఉంటుంది అయితే నేను నా సినిమాకి ఎప్పుడు కూడా నేను కొత్త డైరెక్టర్కి ఛాన్స్ ఇస్తా ఎందుకంటే కొత్త డైరెక్టర్ అనేవాడికి ఎంతో అంత ఫైర్ ఉంటుంది ఏదో ఈ సినిమా తీయాలి నేను ఈ సినిమాతో నేను లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అన్న తపన తాపత్రయం ఉంటుంది అప్పుడు నేను చెప్పింది అతను అంటాడు నా ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా అతను చెప్తాను నేను నువ్వు ఇలాంటి కత్తి ఇయటం వల్ల నీకు ఇబ్బంది ఉంటుంది లేకపోతే ఇలాంటి సినిమా తీయటం వల్ల ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవుతావు కాబట్టి నువ్వు సింపుల్ కదా దాన్ని ఎలా మనం మలచాలని అతను సలహా చెప్తా ముందు ఆ తర్వాత అతనికి నాకు మనతో ఒక ఆరు నెలలో ఎనిమిది నెలలు ట్రావెల్ అవుతాడు కదా నా మెంటాలిటీ అంటే అతనికి అర్థమవుద్ది అతని యాటిట్యూడ్ నాకు అర్థమవుద్ది అప్పుడు నేను అతని ఛాన్స్ ఇస్తా ఇచ్చిన తర్వాత అతను దాన్ని నిలబెట్టుకుని ఇచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు బట్ హిట్ అవ్వకపోవచ్చు అయినా అది ఫెయిల్ అవ్వడు ఎందుకు ఫెయిల్ అవ్వడు అంటే మొదటిసారి ఒక ప్లాఫ్ సినిమా తీసిన రెండోసారి మళ్ళీ అతనికి ఛాన్స్ ఇస్తాను నేను అతను ప్లాఫ్ తీసాడు కదా అతను వదిలేను నేను ఎందుకంటే అతను చేసిన తప్పులు మిస్టేక్స్ ఏమి ఉంటే సరిదిద్దుకుని నెక్స్ట్ సినిమాకి డెఫినెట్గా అతను మార్చుకుని చేయగలడు నాకు ఇక్కడ సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటాయి అసలు తీసే సినిమాలో తొంభై పర్సెంట్ సెక్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి టెన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉంటుంది ఆ టెన్ పర్సెంట్లో మనం ఉండటం అనేది గ్రేట్ అసలు అలా ఉండడం కుదరదు కానీ మన సినిమా ప్లాఫ్ వచ్చి కానీ మనం ప్లాఫ్ అనేది చెప్పామంటే బడ్జెట్ ఇప్పుడు నేను ఉన్న డబ్బు అంతా ఒక సినిమా తీసాను అనుకోండి అయిపోద్ది ప్లాఫ్ అయితే ఇంటికి మన ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి నేను అలా కాకుండా మన బడ్జెట్ ఎంత ఉంది మనం ఎంత ఎత్తాం దానికి ఎంత వస్తుంది బిజినెస్ ఎంత రికవరీ ఉంటుంది అది ఆలోచించుకుని సినిమా తీస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ సినిమా తీయటే డబ్బు ఉంటుంది మన దగ్గర ఇప్పుడు మీరు చిన్న సినిమాలు నిర్మాణం చేస్తూ ఉంటారు కదా అదే ఒక పెద్ద సినిమా చేయడానికి ప్రొడ్యూసర్గా ఆఫర్ వస్తే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయగలరా నేను పెద్దగా యాక్సెప్ట్ చేయను ఎందుకంటే పెద్ద సినిమాలలో కష్టం పెద్దగా ఉంటుంది అని ఇబ్బంది కదా పెద్దగా ఉంటుంది అలాగే లాస్ కూడా పెద్దగా ఉంటుంది ఆ లాస్ మనం తట్టుకోలేకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ నేను మళ్ళీ మనం కిందకు వచ్చేస్తాం కాబట్టి చిన్న సినిమా అనుకోండి కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది మన చేతిలో ఉంటుంది మనం చెప్పింది అక్కడ జరుగుద్ది అది అంటే చాలామంది పెద్ద సినిమా తీశారు కదా వాళ్ళందరూ ఏం ఇట్టు కొట్టలేదే ఇట్టు కొట్టిన వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ ఏం కాదండి ఇప్పుడు పెళ్లి చూపు లాంటి సినిమా కుట్రపాలు తీశారు సూపర్ హిట్ అయింది మనం అలా చెప్పేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ కూడా కూడా తిరితే దాడలేదు ఇప్పుడు జనవరి రెండు తారీఖున పది సినిమాలు తీయనండి ఫస్ట్ వీక్లో అయిన రెండు కోట్లు నాలుగు కోట్లు ఐదు కోట్లు పెట్టి తీసిన సినిమాలే అయ్యేది వాళ్ళ నాది వాళ్ళ నాది ఆడకపోయి నేను కంఫర్టబుల్గా ఉన్నా అది ఆడకపోతే వాళ్ళు మళ్ళీ డబ్బు పోయినా వాళ్ళకి ఏంటంటే ముందు ఆత్మస్థైర్యం పోద్ది అరే రే నేను ఇంత కష్టపడి సినిమా తీశాను నమ్మాను అది ఫెయిల్ అయింది ఏంటంటే వాళ్ళు ఇన్ఫీరియారిటీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు నాకు పోయింది సినిమా ఏం పర్లేదు నెక్స్ట్ ఇంకో సినిమా రెడీగా ఉన్నా నేను నెక్స్ట్ ఇంకో సినిమా తీసేసాం కానీ ఒక విషయం చెప్పాలంటే మీది మీ మూవీస్ యావరేజ్ ఆడినా ఫ్లాప్ అయినా ఎప్పుడు మీరు డైరెక్టర్ని బ్లేమ్ చేయడం కానీ స్టోరీని అన్నం దాన్ని తప్పు పడ్డం కానీ ఎప్పుడు చేయలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ కష్టాన్ని నేను చూశాను వాళ్ళు నిజంగానే మనసు పెట్టి చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి చేశారని చెప్తూ ఉంటారు ఇంటర్వ్యూస్లో ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు రహస్య సినిమా తీసాడు శైలేషన్ అబ్బాయి చాలా కష్టపడి తీసాడు మన నుంచి బడ్జెట్ కంటే ఎక్కువ క్వాలిటీ తీసాడు అతను సినిమా అది ఆడింది బాగుంది నెక్స్ట్ అతనికి ఏం చెప్పానంటే నువ్వు ఇంకో పెద్ద రేట్కి వెళ్ళబోయి పెద్ద ప్రొడ్యూస్ దగ్గరికి వెళ్ళు పెద్ద సినిమా తీసుకు నువ్వు నీకు పెద్ద సినిమా రాకపోతే దగ్గర రా మళ్ళీ అన్నాం అతను ఒక ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు తిరిగాడు ఏదో ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళదరికి వాళ్ళ కథలు చెప్పాడు అవి చెప్పాడు ఇవి చెప్పాడు సెట్ అవ్వాల ఇతని మనస్తత్వానికి వాళ్ళ మనస్తత్వానికి మ్యాచ్ అవ్వలేదు సార్ నాకు వద్దండి నేను మీతో సినిమా తీస్తాను సార్ మళ్ళీ వచ్చాడు మళ్ళీ అవకాశం ఇచ్చాం అదే శివ వన్ ఫోర్ త్రీ మా సినిమా బాగానే తీశాడు బ్రహ్మాండ్ తీశాడు నేను ఇచ్చిన బడ్జెట్ కంటే రెండు రేట్లు క్వాలిటీ తీశాడు క్వాలిటీ మీన్స్ ఏంటంటే ఒక లొకేషన్ ఉంది అనుకోండి ఆ లొకేషన్ పదివేలు పదిహేను వేలు ఉంటుంది మన బడ్జెట్లో కానీ అతను లక్ష రూపాయల లొకేషన్ తెచ్చాడు ఎలా తెచ్చాడు ఆ అప్లికేషన్ అతనికి పని అతను వర్క్ చేసిన అంతకుముందు ఏదో చూసి నేర్పిన వాళ్ళ ఫాదర్కో మదర్కో ఏదో పెద్ద బిల్డింగ్ ఉంది ఆ బిల్డింగ్లో మేడం ఒక రోజు షూటింగ్ చేసుకుంటాను సార్ అంటే వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇచ్చారు ఆటోమేటిక్గా ఆ క్వాలిటీ మనకి అలా అంత భారీ కనబడుతుంది అది మీరు తిత్తే కుట్రపాలు వద్ది మేము తిత్తే యాభై లక్షలే వద్ది ఎందుకు వద్ది అంటే ఇలాంటి అప్లికేషన్లు అతను వాడుకున్నాడు కాబట్టి ఆ డైరెక్టర్కి లైఫ్ ఉంటుంది అతను ఏమనుకున్నాడు డబ్బు పెట్టలే అతను ఓన్లీ అప్లికేషన్ వాడుకుంటే అతను అతను వాడుకుంటే వాళ్ళు అతనికి మంచి పేరు వచ్చింది సినిమాక
ప్లస్ ఆయనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీస్ ఉంది ప్లస్ ఆయన ఓన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫీస్ ఉంది ఆయనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో బోల్డ్ థియేటర్లు ఉన్నాయి థియేటర్స్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి అంటే ఒక సినిమాకి కావాల్సిన నెట్వర్క్ అంతా ఆయన దగ్గర ఉంది అయినా సరే ఆయన సినిమాలు చేస్తూ ఈ ఆహా లాంటి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఎందుకు పెట్టారంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇది ఒక గొప్ప టెక్నాలజీ వస్తుంది ఇది డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుద్ది అని ఫోర్ కాస్ట్ అంటే ముందుగా గుర్తించిన వాడు గొప్ప వాడు అండి చేశారు అది హిట్ అయింది అలాగే సురేష్ బాబు గారు ఉన్నారు అదంటే ముగ్గురు హీరోలు ఉన్నారు ప్లస్ ఆయనకి స్టూడియోలు రెండు ఉన్నాయి రెండు స్టూడియోలు ఉన్నాయి ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి అవుట్డోర్ యూనిట్లు ఉన్నాయి ల్యాబ్లు ఉన్నాయి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫీసులు ఉన్నాయి బోల్డ్ అనే నెట్వర్క్ ఉందండి ఆయన ఈ సినిమా తీశారు అదే కృష్ణ వెర్సెస్ ఏదో సినిమా తీశారు కదండి ఎందుకు తీశారంటే ఆయన కూడా ఫ్యూచర్ ఆలోచించారు టెక్నాలజీ మారుతుంది కాబట్టి భవిష్యత్తులో ఈ సినిమాలతో పాటు మామూలు సినిమాలతో పాటు ఈ సినిమాలు కూడా ఫ్యూచర్ ఉంటుంది వెబ్ సిరీస్కి వెబ్ మూవీస్కి ఛాన్స్ ఉంటుంది అని ఉద్దేశంతో వాళ్ళు తీసింది కూడా యాభై వేలు పాతిక వేలు కాదండి ఆ సినిమా తీసింది రెండున్నర కోట్లు మూడు కోట్లు అయింది బడ్జెట్ ఆ మూడు కోట్లు బడ్జెట్ సినిమాకి ఇంకో యాభై లక్షలు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళ పోస్టులు పోస్టర్స్ పబ్లిక్ షీట్లు అన్నీ చేశారు అంటే ఒక యాక్చువల్గా ఏ సినిమా థియేటర్లో పడే సినిమాకి ఏం చేయాలో అవన్నీ వాళ్ళు చేశారు చేస్తే సక్సెస్ అయింది సినిమా అది కూడా అది దానివల్ల ఏంటంటే మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనకన్నా సీనియర్లు మనకన్నా గొప్పవాళ్ళు ఇలాగ టర్న్ అయ్యారంటే మనం కూడా టర్న్ అవ్వాలి అనే జ్ఞానం ఉన్నవాడు అందరూ సెక్స్ అవుతారు వాళ్ళు తీశారు కానీ మనకి ఎందుకు లే భవిష్యత్తులో ఏటీడీ ఉంటుంది లేకపోతే ఓటీడీ ఉంటుంది లేకపోతే వెబ్ సిరీస్ ఏ ఉంటాయి ఉండవు సినిమాలు ఏ ఉంటాయి అనుకున్నవాడు అమాయకులు ఇప్పుడు అటు మన కళ్ళ ముందు కనబడుతుంది సురేష్ బాబు గారు లాంటి వాళ్ళు అల్లు అరవింద్ గారు లాంటి గ్రేట్ ప్రొడ్యూసర్లు ఇలా టర్న్ అయ్యారంటే ఏదో లాజిక్ ఉంటుంది అక్కడ ఏదో ఒక ఉంటుంది అని తెలుసుకుని మనం దాన్ని మనం కూడా స్విఫ్ట్ అవ్వాలి ఆ రేంజ్లో చేయలేకపోవచ్చు మన రేంజ్లో మనం చేసుకుందాం టెక్నాలజీ అనేది ఎవరి సొత్తు కాదు కదా వాళ్ళు పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళకు మనకు మార్గం వేసారు వాళ్ళు దారి చూపించారు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది మనకు ఇండైరెక్ట్గా మనకు సలహా చెప్పినట్టే అది ఇప్పుడు వాళ్ళు నడిచిన అడుగు జాడల్లోనే డెఫినెట్గా నడవాలి నేను కూడా నడుస్తాను రేపు నేను కూడా థియేటర్లో ఆడే సినిమా తీయను అంటే థియేటర్లు ఆడకపోయినా పర్లేదు సినిమా తెస్తా ఇప్పుడు ఇది వరకు మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే థియేటర్ల కోసం సినిమా తీస్తే నాలుగు రకాల ఇన్కమ్లు ఉంటాయండి సపోజ్ మీరు కోటి రూపాయలు పెట్టి సినిమా తీశారనుకోండి యాభై లక్షల రూపాయలు థియేటర్ నుంచి ఇన్కమ్ వచ్చేది ఓ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మనకి శాటిలైట్ అని డబ్బింగ్లు అని వచ్చేయండి ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిజిటల్ రైట్స్ మీద వచ్చాయి అంటే నాలుగు రైట్స్ మీద వచ్చే ఇన్కమ్ మీద మొత్తం ఓ బడ్జెట్ వేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఎవరైనా ఒక కోటి రూపాయలు సినిమా తీసే ముందు ఏం ఆలోచిస్తారంటే డబ్బు ఎలానే వస్తుంది అని ఆలోచిస్తాం కదా ఇది థియేటర్ల నుంచి ఇంత డిస్ట్రిబ్యూట్లు ఇస్తారు ఇంతేమో సాటర్డ్ వస్తుంది ఇంతేమో డిజిటల్ రేట్స్ వస్తాయి ఇంతేమో వేరే అదర్ లాంగ్వేజ్ డబ్బింగ్ రేట్స్ వస్తాయి లేకపోతే రీమేక్ రేట్స్ వస్తాయి అని ఒక ప్లాన్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు థియేటర్కి లేవు కాబట్టి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మన థియేటర్ రాదు రాదు అని తెలిసింది కదా ఈ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ థియేటర్ నుంచి రాని ఆదాయం మనకి ఇక్కడి నుంచి ఎలా కవర్ చేయాలి అని ఆలోచించి ప్లాన్ చేసుకుని మళ్ళీ సినిమా తీయచ్చు ఇవన్నీ ఏంటంటే యాక్టివ్గా సినిమా తీద్దాం ఏదైనా సరే ఏదో సాధిద్దాం అనే తపనతో ఉన్నవాడికి ఇవన్నీ అర్థమవుతాయి గతంలో ఎప్పుడో సినిమా తీసి రెస్ట్ తీసుకుని ఊరికి ఇంట్లో కూర్చుని ఆలోచించే వాళ్ళకి ఎన్ని తెలియదు అంటే వాళ్ళు ప్రొడ్యూసర్లే ప్రొడ్యూసర్ అనే వాడు ఒకసారి సినిమా తీసినా సరే అక్కడ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరికి దీన్ని ప్రొడ్యూసర్ అతను నేనైనా ఒక సినిమా తీసాను అనుకోండి చచ్చిపోయేదాకా నేను నా ప్రొడ్యూసర్ అంటారు నన్ను అదే ఎమ్మెల్యే కానీ లేదా ఇంకోటి అనుకోండి మాజీ ఎమ్మెల్యే అంటారు లేదా ప్రజెంట్ ఎమ్మెల్యే అంటారు లేదా డిఫీటెడ్ ఎమ్మెల్యే అంటారు కానీ నిర్మాత అనేవాడికి ఆ ట్యాగ్ లైన్ అలా ఉంటుందండి నిర్మాత అది చిన్న సినిమా అవ్వచ్చు పెద్ద సినిమా అవ్వచ్చు ఇటు సినిమా అవ్వచ్చు ప్లాఫ్ సినిమా అవ్వచ్చు ప్లాఫ్ నిర్మాత అంటారు నిర్మాత అంటారు ఏదైనా ఒక ప్రొడ్యూసర్ అది హిట్ అయినా ఫ్లాప్ అయినా ఒక సినిమా చేసి ఒకవేళ ఫ్లాప్ వచ్చి ఇంకా నెక్స్ట్ సినిమా చేయకుండా ఆగిపోయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉండే ఉంటారు మీ అంత ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి మళ్ళీ కంబ్యాక్ అయిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు బ్యాక్ స్టెప్ వేయడానికి రీజన్స్ ఏమనుకుంటారు అసహనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసహనం అండి ఇప్పుడు నేను ఎంతో మంది కంటే చాలా చిన్న ఉండే నేను ఫైనాన్షియల్గా కానీ నేను తీసిన సినిమాలు కానీ నాకంటే ఎదరి వాళ్ళు తొంభై తొమ్మిది మంది పెద్దవాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు నాకంటే నేను తొంభై తొమ్మిది మంది నేను చిన్నవాడి నేను డెఫినెట్గా ఫైనాన్షియల్గా కానివ్వండి లేకపోతే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్గా కానివ్వండి నేను చిన్నవాడిని గ్యారంటీగా నాకంటే ఎదరి వాడు గొప్పవాడు అనుకున్నవాడు బాగుపడతాడండి ఆఫ్టర్ 
అని అది రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు తప్ప వాళ్ళు ఏమి బ్యాక్అట్ వెయ్యలేదు ఇప్పుడు ఈ స్పీడ్ దానికి ఏజ్ ఉంటుంది ఏజ్ ఉంటుంది సీనియారిటీ ఉంటుంది పెద్దలు అయిపోతారు కదా అలాగే అర్జున్ రాజు గారు వేటగాడు కొండవీడ్ సింహం లాంటి సూపర్ రూపర్ హిట్ తీసారు అలా ఇప్పుడు సినిమాలు తీయట్లా ఎందుకని అది డబ్బు లేక కాదు సమ్మతత లేక కాదు ఇప్పుడున్న కాలమాన ప్రకారం మనం అప్డేట్ అవ్వలేమేమో అని ఉద్దేశించి వాళ్ళు వయసు అందరికీ అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు ఉంటాయండి అందరికీ వీళ్ళందరూ రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అంటే రిటైర్డ్ పీపుల్ అంటారు వాళ్ళని ఇండస్ట్రీ రిటైర్డ్ తప్ప వాళ్ళకి ఎప్పుడు వాళ్ళు ఎవరికైనా ప్రొడ్యూసర్ లేదు ఒక కొండవీడ్ సింహం లాంటి సినిమా ఒక వేటగాళ్ళ లాంటి సినిమా ఇంకెవరు తీయలేడు రాఘవేంద్రరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు అసలు ఆ రోజులు ఎన్ని సూపర్ హిట్లు అండి ఆ సినిమాలు అని నేను అలాంటి సినిమా తీసిన మహానుభావులు ఉన్నారు ఇంకా వాళ్ళందరూ మనకి ఆదర్శం ఇప్పుడు నేను ఇవాళ వచ్చి ఏదో రెండు సినిమా తీసి నేను ఊరికి డ్యాన్స్ చేస్తే న్యాయం కాదు మనకన్నా సీనియర్లు ఉన్నారు వాళ్ళని గౌరవించాలి వాళ్ళని మనం చేసిన దాంట్లో అడాప్ట్ చేసుకుంటే మనం ఎప్పటికైనా పైకి వస్తాం ఇక్కడ ఇటు ప్లాఫ్ తో కాదండి దాని సినిమా జాగ్రత్త చేయటమే ఒక సినిమా ప్లాఫ్ తీసి మళ్ళీ నాలుగు సినిమా నేను ఎన్ని ఎన్ని సినిమా తీసాను ఇట్లు ఉన్నాయండి నా తొంభై ఎనిమిది సినిమా తీస్తే దాంట్లో తొంభై సినిమా ప్లాఫ్లో ఉన్నాయి నాకు అయినా సేఫ్గా ఉన్నాం అలాగే ఏంటంటే మనం ఇతర వ్యక్తికి గౌరవించి సీనియర్లు మనం గౌరవిస్తే మనం కూడా సమాజంలో కొంతకాలం పాటు ఉంటాం అది నా ఉద్దేశం హాయ్ దిస్ ఇన్ అఫ్దీప్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్స్ హాయ్ గాయస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ ప్రదీప్ మాచ్ రాజు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ అండ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నూరన్ షరీఫ్ ఐ విష్ ఆల్ మిరా టీవీ వి ఆర్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హలో ఎవ్రీ వన్ నమస్తే ఐ యామ్ అంకితం హారానా ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ మిరా టీవీ థ్యాంక్ యూ హలో అందరికి నమస్తే నేను మీ సవారి నందు ఫర్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ దిస్ ఇస్ నాగ శౌర్య అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరా టీవీ హాయ్ నేను మీ జబర్దస్త్ రామ్ ప్రసాద్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిరర్ టీవీ హాయ్ గాయస్ ఐఎమ్ నవీన్ పోలీస్ శెట్టి అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ యూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ యూ ఆర్ వాచింగ్ దిస్ ఆన్ మిరర్ టీవీ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ హాయ్ గాయస్ నాను మీ రుక్షా ఢిల్లన్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థాంక్యూ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిరర్ టీవీ థాంక